Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT. Pues bueno, hoy contamos con toda la emoción y la ilusión, como cualquier aficionado al fútbol guatemalteco, respecto a nuestra selección sub-20 que ya conoce a sus rivales para el Mundial que se va a disputar en el próximo mes de mayo. Como lo pudieron observar en el, la miniatura de este video, la selección de Guatemala está en el grupo A junto a la sede que es la selección de Argentina, Uzbekistán y Nueva Zelanda. Así que toda la información respecto a este sorteo en el siguiente video. Agradezco tu visita, te hago la cordial invitación a que dejes tu like, a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y dejes tu opinión respecto al grupo en la parte de abajo de los comentarios. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Guatemala como tal clasificó a su segundo mundial en el premundial que se jugó en Honduras. Esta es la cuarta eh, selección de CONCACAF que terminó siendo la selección de Guatemala dirigida por Rafael Loredo en el campeonato que se disputó en el vecino país. Bajo eso amigos, la selección clasificó a su segundo mundial de su historia. El primero fue el de Colombia 2011 y esta vez por azares del destino el mundial será en Argentina. Hoy se llevó a cabo lo que sería el sorteo de este mundial y pues dentro de las cabezas de series se encontraban las, las mejores selecciones clasificadas del área y en el bombo 1, en el grupo A, quedó la selección de Argentina. Luego de ello se determinaron los mejores equipos ya sea del bombo 2 y bombo 3 y las demás selecciones fueron eh, el campeón de Asia que sería Uzbekistán y el campeón de Oceanía que en este caso sería Nueva Zelanda y por último amigos en el bombo 4 se encontraba la selección de Guatemala que en el sorteo quedó en el primer grupo de esta competición así que amigos el grupo A como tal del mundial lo conforma la selección local la selección de Argentina junto a la selección de Uzbekistán junto a la selección de Nueva Zelanda y por supuesto la selección nacional de Guatemala en este video vamos a hablar brevemente sobre nuestras primeras impresiones acerca de los tres rivales del grupo ya más adelante tendremos un análisis un poquito más detallado pero a ojo de buen cubero ¿Qué podemos esperar de Guatemala en este Mundial? Primero como tal, el rival definitivamente eh, más fuerte de este grupo es la selección de Argentina. Que como tal, en el sudamericano sub-20 no clasificó por malos resultados a la competición mundial. Pero en medio obviamente de las gestiones deportivas de Chiqui Tapia, al final la selección de Argentina dice presente en el Mundial Sub-20. Definitivamente, independientemente de que lo primero que podemos hablar de Argentina es de que no clasificó al Mundial, es una selección bastante fuerte con diversos elementos en el extranjero y de que obviamente... Eh, al tener, al ser la actual mejor selección del mundo en categoría mayor, eso al final repercute en lo que sería también el nivel de los, de los patojos, de los muchachos de la selección de Argentina sub-20. Por lo tanto, también la, la localía siento yo que va a ser un, un, un bastión que va a pesar por, a favor de los argentinos y por lo tanto sería un duelo bastante atractivo. Porque a lo que vemos de la selección de Guatemala, de, comandada por Rafael Loredo, es una selección que ha trabajado muy bien. En, en el aspecto mental, algo que no hemos visto con las demás elecciones de Guatemala en los últimos tiempos y que esto puede marcar la diferencia, porque independientemente amigos de quién sean los rivales, Rafael Loredo lo comentaba en las prácticas que han tenido en el centro de alto rendimiento, se debe de ir con una mentalidad ganadora y al contrario, al contrario de lo que muchos pueden pensar de enfrentar a una selección de Argentina eh, que es local en su propio mundial, ese es un elemento al final que le puede llenar de confianza a los nuestros, a los seleccionados guatemaltecos y ojalá así sea para poder afrontar un partido bastante interesante, peleado y por qué no llevarse un resultado positivo con la selección de Argentina. La segunda selección como tal es Nueva Zelanda amigos, la selección de Nueva Zelanda clasificó al mundial siendo campeón de Oceanía. El antecedente que nosotros tenemos contra equipos de Oceanía es eh, el campamento de preparación que tuvo la selección de Guatemala junto a la misma selección de Nueva Zelanda y también la selección de Fiji. La selección de Guatemala completó esa, ese campamento de preparación con resultados positivos y eso nos abre un precedente de que se le puede hacer un buen partido y por qué no obtener una victoria ante los neozelandeses. Un mundial es completamente diferente, es una competencia en donde todos van a mostrar el 110% de lo que son. Entonces esperemos que así como Nueva Zelanda se va a fortalecer 
para este partido de fase de grupos. La selección de Guatemala también va a demostrar mejores cosas que las que demostró en los partidos amistosos de los campamentos previos. Y por último amigos, la selección de Uzbekistán. La selección de Uzbekistán que a nivel de geografía, a nivel geográfico para muchos no nos suena Pero a nivel deportivo y sobre todo en la categoría sub-20 Destacó amigos por ser el actual campeón de Asia El fútbol asiático que es caracterizado por ser un fútbol ágil, un fútbol técnico con las, Casi con las mismas características de Guatemala Solamente que en el tema físico las selecciones de Asia están un escalón un poquito más arriba que los nuestros El rival sin duda alguna bastante difícil para Guatemala sería la selección de Uzbekistán. Vuelvo a lo mismo, o sea, por condición geográfica creo que muchos no lo, no lo hallamos en un mapa, pero a nivel futbolístico y según los antecedentes de notas eh, que uno puede observar en la red, la selección de Uzbekistán no es cualquier flan. Entonces también entra ese, ese rollo, ese tema, amigos, de que la selección de Guatemala está muy bien, de que se fortalezca mentalmente, es algo que creo yo que muchos pedimos en una selección, de que se tenga una mentalidad ganadora, de que no perdamos ya desde ese momento físico o ese momento pre a los partidos y esperemos que la selección de Guatemala obtenga resultados favorables en esta fase de grupos. Recordemos que los dos primeros equipos de cada grupo van a clasificar a la siguiente ronda y también la posibilidad de los cuatro mejores terceros, así como en su, en su momento la selección de Guatemala clasificó como mejor tercero en el, en el Mundial de Colombia 2011, donde derrotó a la selección de Croacia. Entonces, todo está ya listo, todo está preparado para que la selección de Guatemala pueda participar en este mundial. Si me lo preguntan a mí amigos, se puede disputar un segundo lugar y por qué no, se puede eh, llegar a disputar un primer lugar si es que se le hace un partido inteligente a la selección de Argentina. Esto sería en la teoría, pero todo puede pasar en este bendito fútbol. Así que, ¿qué opinas acerca de los rivales de la selección de Guatemala? Deja tu comentario en la parte de abajo. Y bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu opinión acerca de los rivales de Guatemala en los comentarios. Yo soy René del Cid, del canal de Bendito Fútbol GT, hasta la próxima.